morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga nanonood dyan sa aking mga kabalbas. Ayan, ako po ang inyong balbaserong bag, Harry Clean Gansan, na nagsasabing kapag may bulaklak, masaya ang buhay. <laughs> so ngayon, for today's episode, ayan, for today's vlog, tuturuan ko kayo paano ba mag-handle or paano mag-alaga ng isang bulaklak kung paano siya gusto niyo mag-stay na mahaba. So, Nandito, ayan, napakaganda ng aking background, napakaganda ng aking paligid. Tuturuan ko po, ko po kayo kung paano kayo uh, tumagal pa ang buhay ng isang bulaklak. Ayan, pag naglagay kayo sa bahay nyo o maisipan yung maglagay sa bahay nyo ng talaga namang mga fresh flowers or pag design nyo, tuturuan ko kung paano mag-handle or mag-proper uh, care, take care of your flowers na kung ano yung pwedeng gawin para humaba kayo ng buhay. First, ayan. So, kailangan nyo ng isang vase. Kapag ka may kukuti, meron kaya. Ito yung vase na pinaglalagyan namin. Pero yung vase na to, yung level ng water niya is like this. Like here lang, dito lang. Para hindi siya siya lumalunod. And then, kapag ka nakuha nyo na yung flower nyo, ayan. So, ito na yung flower. At yung red rose. Ayan. So, tapanggalin nyo yung mga excess na mga dawa. Tip number one guys, kapag ka nagalagay kayo ng fresh flowers sa inyong vase, kailangan walang mga dahon na umabagsak sa water. Kasi, isa to sa mga nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng bacteria or germs yung water. So, kailangan panatili natin clear water talaga as in napakalino ng tubig. Ayan. So, ayan. Kung makikita niyo yung flower, napaka-fresh niya. Kapag ka may nakikita kayong mga bulok na petals dito, pwede nyo siyang tanggalin. As in, i-remove mo lang na gano'n. Like for example, ito. Patanggalin mo lang siya ganyan. Tapos, sumulong ko kayo kung paano mag-cut. Guys, yung stem kasi natin kailangan, hindi po siya, ang pag-cut po nito, hindi siya pa-straight na as in gano'n lang. So, kailangan, i-slash nyo siya as in 45 degrees. So, from here, kailangan ang cut nyo is slant, super slant. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan guys, super slant siya. Bakit super slant? Kasi, kapag kinagod siya ng straight na ganyan, ang possibility nito, pag kanilagay niyo sa base, hindi siya makakakuha ng water. Ayan. Hindi mapasok yung water. At parang nga yung tawa lang din yan, hindi siya uh, makakainom. So, kailangan, kapag kinagod niyo siya, super slant. So, makakakuha na siya ng water. Pag tinayin nyo sa base, yung water na nilagay nyo doon, masisip-sip niya. So, mabubuhay yung yung, ano, yung flower. So, yun. Ang favorite kong uh, flower siguro is, eto, rose. Tapos, astromeria. Eto, astromeria tawag dito. Meron din tayong lisantis. Eto, um, isa na sa mga top 5 ko na flowers. Eto, Lisantis, white lisantis. Ang sarap niyang ipang-design kasi tingnan nyo ha, may iba't ibang uh, direction yung mga pabuka pa na bulaklak. So, ang sarap niyang i-design. Plus, bukod dito sa red rose, meron din akong favorite pa na flower ang carnation. Ayan guys, ang sarap niyang ipang-arrange kasi yung texture niya tsaka yung design niya uh, malaki yung yung mga flower niya. So, masarap siya ipang-arrange. Malaki yung space na nakukuha nila. Dito naman po sa carnation, ayan, kailangan kapag ilalagay nyo naman siya, tatagalin nyo lang po yung mga leaves. Ayan. Kasi kapag po may leaves, kapag may leaves na nakalagay sa water, makakontaminate siya, magkakaroon siya ng germs or ng bacteria. So, kailangan talaga walang leaves na babagsak dun sa pot or sa base na pinagalagyan ng mga flowers. So, ayan. Tagalin lang natin siya ganyan. Ito, we have like uh, pink and light pink. Ito. Favorite flower ko rin siya. Napaka-range carnation. So, Diyan meron din tayong red carnation. Red carnation. Ganun din guys ha. Kasi kailangan talaga walang leaves. Pagka ilalagay nyo sa wall. So yun yung pag-release na. And then meron din tayong white crispy. White Chrysanthemum. So, ang ano lang din dito, is land lang din. Slant na ganyan. Tapos yung mga limbs niya, kailangan mawala. Matagal natin siya. Tapos 
tapos yung water guys hindi siya puno, hindi siya nasa half kumbaga level lang siya tapos dito this is the white leaves so eto maganda rin siya pang arrange mapa matiklop man siya hindi pa siya mumubuka or buka na and then guys meron kasi dito mga parang pollens na lumilitaw Guys, tanggalin nyo yun. Kinakat namin yun. Sa mga, mga, kami mga florals, kinakat namin siya kasi nagkakaroon siya ng stain or nagmamansya siya sa mga damit, sa balat. So, ikakat nyo lang siya. Pero, yun nasa middle, wag nyo siyang ikakat kasi ano siya, uh, design talaga siya. As in, nakakatulong din. And, isang way din siya na para gumanda din yun. So, ito is lad lang din to. Tanggalin natin yung mga extra leaves. Tapos, is lad lang din ang pagkat. Lan. Ganyan dapat ang pagkat uh, guys. So ayan, maglilinis lahat Bago linis lahat yung mga flowers po And then ito yung Astromeria Astromeria guys, ito Maganda rin siyang flower kasi isang bukus siya Pagka kinabit niyo siya or dinigit niyo siya sa bukus So makakapit siya And then, ituro ko rin po sa inyo kung paano po mag- uh, babad ng foam kapag mag-aalis na kayo ng flowers para hindi siya masayang or hindi mamatay yung flowers dun sa foam or sa oasis foam na panaglalagyan ko ng mga flowers arrangement. Kailangan na sa nagalas ng And, eto na ulit ako. Ayan. So, kumuha ko ng water para i-demo ko sa inyo kung paano magbabad ng isang flower, uh, floral foam. So, eto. Eto yung water natin. Eto yung uh, nalayan ng water. And then, eto yung foam natin. Eto yung dry foam. Eto yung dry foam na to, very hinat ko lang siya. So, pag naglalagay kayo guys, ibabagsak nyo lang siya dun sa water. Pero, wag na wag nyo gagawin na pagka binagsak nyo ganyan, ipipilit yun yung iluglog. Ang mangyayari po lang, ang tendency po niya, magkakaroon po tayo ng bubbles sa loob ng foam. Kasi nga, dry po ito. So parang, uh, hinog sa pilit ang tawag doon. Na parang, pag dinagay mo dyan, ah, gusto ko mamadali na. Hindi po ganon. Pag po dinam po natin itong, itong foam na ito sa water, pabayaan na natin siyang mag-absorb ng water para, pag naglagay po tayo ng flower, Pag nagtusok pa dito ng flower, uh, nakakainom pa rin siya ng water. Nakakakuha pa rin siya ng water dito sa foam kasi nga full of water itong foam na to na hindi po pinilit natin mag -ano. So, ganito lang po yung uh, way niya. Pagka uh, pinagsak natin sa water, pabayaan na natin siya lumulutang. Ayan, makapansin niya, lumulutang siya. So, unti-unting lulubog yan. And unti-unti din siya kumukuha ng water para dun sa loob. So guys, itong mga flowers ko na to, sobrang dami yung flowers yung different, different kinds of flowers. Sa likod ko, kung mapapansin nyo, meron tayong mga gerbera, meron tayong uh, pink trees, meron tayong mga leaves like uh, chrysanthemum, uh, eucalyptus, rascas, italian rascas, white roses, yellow roses. And then we have also have the kalalili, purple kalalili and white kalalili. Tapos, ayun tayo, uh, solidago, yung green solidago. Ayan, mapapansin nyo guys, lumubog na siya. Guys, mapapansin nyo, lumubog na siya. So, ibig sabihin, punong-puno na yung foam ng water. So, hindi natin siya pinilat. Kailangan ganyan lang siya guys. Okay. Ayan, so, ayun yung mga flowers natin. Pansin nyo, sa likod bari pa rin siya And then, papakita ko rin guys kung paano po uh, malalaman kung fresh pa yung mga flowers. Okay. Okay, na lang yung And ayun nga guys, magbabalik ulit tayo para naman itulong sa inyo kung paano nyo malalaman kung sira na yung flower or bloom. So, eto yung gat. Ayan, yung mga dahon niya kailangan guys makikita nyo na fresh pa siya. Pag kulay brown na siya or makikita nyo pati yun na 
hindi na siya fresh. Kaya yung mga petals niya, hindi na rin siya kung may mga brown-brown or mga black-black na hindi na rin siya fresh. Tsaka pagka malambot na yung petals, so malambot na hindi na rin siya fresh. So kailangan stable pa rin yung, yung, ano yun, yung petals niya and intact pa rin yung mga petals mo sa isang stem. And dito naman sa kala lili, ito yung white kala lili natin. Guys, kung mapapansin nyo, kapag binan nyo itong white kala lili, pag binan nyo yan at na ano siya, nabali siyang ganyan, ibig sabihin hindi na siya fresh. Pero kapag binan nyo siya na hindi na babali, ayan, yun yung ano, yun yung fresh pa. Tsaka kung mapapansin nyo, sa loob niya, merong kulay uh, yellowish. Ayan. Kapag kahinawakan nyo yan at hindi pa sumasama yung mga parang hindi na siya powdery yon hindi na siya uh, fresh pa siya pero pag kasamasama na yung mga powdery powdery yan sa loob yan hindi na siya fresh so eto na bali to ibig sabihin hindi na siya fresh pantapo na rin to kumbaga yon kapag ka binan yung ganyan at hindi na bali fresh pa yon pero kapag ka binan yung ganyan at na bali yan hindi na siya fresh so yun yung mga tips ko kung paano nyo malalaman ng isang flower ay fresh pa or hindi na So, yun guys, kung gusto niyo ng marami pang mga tips and tricks sa aking uh, channel dito about sa flowers, bilang ako ay proud, ayan, proud to be a florist, sabi dito. Ayan. So, I'm a florist here in Oman. Uh, two years na ako florist dito. Bibigyan ko po kayo ng mga tips and tricks, mag-comment lang po kayo. And kung hindi po kayo nakasubscribe sa aking channel, make sure na nakasubscribe po kayo and pakibel ng nalanding po. Ayan, para lahat po ng mga i-upload kong videos ay eh, updated na yun. Ako yung bell all nyo na lang po. And guys ha. And, ayun yun guys. Maraming maraming salamat po sa lahat ng support ha. At nanood ng aming premiere this Wednesday po. Ayan. Maraming maraming salamat. I love you all. I love you so much. And, thank you po sa Team Web Web. Ayan. Team Ugat. Team Happy. And sa lahat po ng mga team na sumusupport sa akin. Sa lahat ng mga Baka Nation. Sa lahat ng aking mga members lahat ng mga nagsusupport chat ko. Maraming maraming salamat. Kung hindi ko dahil sa inyo, wala po ang clean gansan, ang balbaserong bahagahari ng Oman na nagsasabing good vibes and love, love, love. Bye-bye! Ciao! Ayun guys, so nakalimutan kong uh, yung name nito. Ayan. So, kanina, Astromeria siya. Nakalala ko na Astromeria. Kaya pasensya na kayo kasi sobrang dami mga flowers. Hindi ko nakakabla din ka. Astromeria. And then, Pink Roses, White Cala Lily, Gerbera, uh, Purple Roses, and then ito, uh, Astromeria ito na ibang ano, family na Astromeria pero mga uh, siya. And then we have White and Yellow Roses, Red Roses, Pink Leaves, White, Pink, uh, Dark Pink, Light Pink Carnation, uh, Red Roses, White Leaves, Solidago, ayan, yung Solidago. Solidago. Astromeria and Lysantis. Ito yung Lysantis. Ayan. Kung makapansin nyo guys, meron tayo dito ang uh, purple trees. Ito yung Eucalyptus and Rascas. Then Gypsu. Uh, Malapit na mamalit na yung Gypsu. Gypsu. And White Chrysanthemum. So, ayan. Kung makapansin nyo, may mga dried flowers din tayo dyan. Ayan yung dried flowers. Kapansin nyo guys, so malilinaw yung mga water nyo kasi kailangan wala siyang mga greens or down sa baba. Ayan. So dapat ganyan ka-clear para hindi siya madaling mamatay and hindi magkaroon ng germs or bacteria. So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat po and see you on my next vlog and kung may mga gusto po may mga vlog about na sa bulaklak, magbubulaklak, eh, just comment down below para naman mabigyan ko kayo ng isa pang magandang vlog. Next vlog ko. Ayan. Thank you so much po. Bye-bye. See ya.